in the topic transformation of the degrees of comparison adayid degrees of comparison de interchanges aan positive il ninnum comparative lotum comparative il ninnum superlative lotum angane moonu sentences galum angottu ingottum convert cheyunnana ee transformation of the degrees of comparison ennu parayunnathu so ibide it is often possible to change the degrees of a sentence without changing its meanings study the sentences given below താഴെ കുറെ സെന്റൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മൂന്ന് സെന്റൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ത്രീ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റുന്നത് എന്നാണ് അടുത്ത് നോക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ഈ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് റൂൾസ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ഈ സെന്റൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാവത്തുമില്ല അപ്പോ അതിന്റെ റൂൾസ് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നൊക്കെ അറിയാവൂ അപ്പോ റൂൾസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കമ്പാരിസന്റെ റൂൾസ് അതായത് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ റൂൾസ് നമുക്കറിയാം ത്രീ ഡിഗ്രീസ് ആ ദയ പോസിറ്റീവ് കമ്പാരിറ്റീവ് ആൻഡ് സൂപ്പർലേറ്റീവ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ബി ബിഗർ ബിഗസ്റ്റ് ഒരു കമ്പാരിസണും ഇല്ല എങ്കിൽ അതായത് സിംഗിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു ആരുമായിട്ടും യാതൊരു കമ്പാരിസണും ഇല്ല എങ്കിൽ അതിനെ പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി എന്നും രണ്ടു പേർ തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ആണെങ്കിൽ അത് കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആണ് രണ്ടിൽ കൂടുതലുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതായത് മോർ ദാൻ ടു ആയിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺ ആണെങ്കിൽ അത് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതായത് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി സെന്റൻസിൽ വെരി ഫ്യൂ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ കമ്പാരിറ്റീവ് ഫോം എഴുതാൻ ദാൻ മോസ്റ്റ് അതർ എന്ന് ചേർത്ത് എഴുതുക അതിന്റെ സൂപ്പർലേറ്റീവ് എഴുതാൻ വൺ ഓഫ് ദ ചേർത്ത് ആ സെന്റൻസിൽ എഴുതുക അതുപോലെ നോ അതർ ആണ് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിൽ വരുന്നെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി സെന്റൻസിൽ നോ അതർ കാണുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോ കാണുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കമ്പാരിറ്റീവ് ഫോം എഴുതാൻ ദാൻ ഓൾ അതർ ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ദാൻ എനി അതർ ചേർക്കുക ദാൻ ഓൾ അതർ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലൂറിന്റെ കൂടെയും ദാൻ എനി അതർ എന്ന് പറഞ്ഞത് സിംഗുലറിന്റെ കൂടെയാണ് വരുന്നത് അതിന്റെ സൂപ്പർലേറ്റീവ് എഴുതാൻ ദ പ്ലസ് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ആണ് എഴുതുന്നത് അപ്പൊ അതിന് തേർഡ് ഫോം ആസ് ആസ് ആണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് സെന്റൻസിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ കമ്പാരിറ്റീവ് ഫോം എഴുതാൻ നോട്ട് ദാൻ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നോട്ട് ആസ് ആസ് ആണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് സെന്റൻസിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ കമ്പാരിറ്റീവ് ഫോം എഴുതാൻ ദാൻ ആണ് സെന്റൻസിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കുക വെരി ഫ്യൂ ദാൻ മോസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദ ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ പഠിക്കുക നോ അതർ ദാൻ ഓൾ അതർ ദ സൂപ്പർലേറ്റീവ് As as not than, not as as than. ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്ക അപ്പോ ഒരു പോസിറ്റീവ് സെന്റൻസിൽ വെരി ഫ്യൂ കാണും ആസ് ആസ് കാണും സോ ആസ് കാണും ഈ ആസ് ആസിന്റെയും സോ ആസിന്റെയും ഇടയിലാണ് അജക്റ്റീവ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ക്ലീൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ക്ലീൻ ക്ലീനർ ക്ലീനസ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോ കമ്പാരിറ്റീവില് ദാൻ മോസ്റ്റ് എന്നും കാണും സൂപ്പർലേറ്റീവില് വൺ ഓഫ് ദേ എന്നും കാണും അപ്പൊ നോക്കിയ ഈ അജക്റ്റീവിനോടൊപ്പം ചേർന്നാണ് സോ ആസ് അല്ലെങ്കിൽ ആസ് ആസ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഈ അജക്റ്റീവ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ദാൻ മോസ്റ്റ് വരുന്നത് ക്ലീന് ദാൻ മോസ്റ്റ് അജക്റ്റീവിന് ശേഷമാണ് ദാൻ മോസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇവിടെ അജക്റ്റീവിന് മുൻപാണ് ദ വരുന്നത് വൺ ഓഫ് ദ ക്ലീനസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദ വരുന്നത് അജക്റ്റീവിന് മുന്നേയാണ് അപ്പൊ ഓർത്തിരിക്ക വെരി ഫ്യൂ വരുമ്പോ ആസ് ആസിന്റെ ഇടയിലാണ് അജക്റ്റീവ് വരുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ് വരുമ്പോൾ ദാൻ മോസിന്റെ മുന്നിലാണ് അജക്റ്റീവ് വരുന്നത് സൂപ്പർലേറ്റീവ് വരുമ്പോ വൺ ഓഫ് ദ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അജക്റ്റീവ് ഫോം വരുന്നത് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നോ അതർ എന്ന വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നോ എന്ന വാക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെയും ആസ് ആസിന്റെ ഇടയിലാണ് അജക്റ്റീവ് വരുന്നത് ഇവിടെ കമ്പാരിറ്റീവ് ഫോം വരുമ്പോ ഈ ദാൻ എനി അതിന്റെ മുന്നിൽ തന്നെയാണ് അജക്റ്റീവ് വരുന്നത് അതുപോലെ സൂപ്പർലേറ്റീവ് വരുമ്പോൾ ദാക്ക് ശേഷമാണ് അജക്റ്റീവ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഫോമുലയ്ക്ക് അടുത്ത് തന്നെയാണ് അതായത് നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് എന്ത് ഇരിക്കുന്നത് ഈ അജക്റ്റീവ് ഫോം ഇരിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ അതിന് ശേഷം വരും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുന്നേ വരും അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ ആസ് ആസ് അതിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് അജക്റ്റീവ് ഇരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ദാന്റെ അടുത്താണ് അജക്റ്റീവ് വരുന്നത് ഇവിടെയും ഇവിടെ സൂപ്പർലേറ
ഇവിടെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അജക്റ്റീവ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ദാൻ വരുന്നത് ദാൻ എനി അല്ലെങ്കിൽ ദാൻ ആൾ ക്ലീനർ ദാൻ മോസ്റ്റ് അപ്പൊ അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കമ്പാരിസൺ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ പഠിക്കുക വെരി ഫ്യൂ ദാൻ മോസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു പോവുക വെരി ഫ്യൂ ദാൻ മോസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദ നോ അതർ ദാൻ ആൾ ദ സൂപ്പർലേറ്റീവ് നോ ദാൻ എനി ദ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ആസ് ആസ് നോട്ട് ദാൻ നോ സൂപ്പർലേറ്റീവ് നോട്ട് ആസ് ദാൻ നോ സൂപ്പർലേറ്റീവ് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക നമുക്ക് എക്സാമിന് ഇന്റർചേഞ്ചസ് ഓഫ് ഡിഗ്രീസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു സെന്റൻസ് തരും അതിന് പോസിറ്റീവിലേക്കോ കമ്പാരിറ്റീവിലേക്കോ സൂപ്പർലേറ്റീവിലേക്കോ മാറ്റി എഴുതുക എന്നായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്റർചേഞ്ചസ് ഓഫ് ഡിഗ്രീസിൽ ആദ്യം അറിയേണ്ടത് സെന്റൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നാണ് അതായത് ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസ് അത് പോസിറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കമ്പാരിറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണോ അതോ സൂപ്പർലേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുക എന്നതാണ് മുഖ്യം എങ്ങനെയാണ് സെന്റൻസ് തിരിച്ചറിയുന്നത് അതിലേക്ക് ചില ടിപ്സുകളുണ്ട് ചില റൂൾസുകളുണ്ട് ആ ഒരു ടിപ്പ് വഴിയാണ് നമ്മൾ ഈ സെന്റൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അത് പോസിറ്റീവ് ആണോ കമ്പാരിറ്റീവ് ആണോ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ആണോ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി എഴുതുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കത് എങ്ങനെയാ നോക്കാം സി ഇവിടെ കുറച്ച് സെന്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് വെരി ഫ്യൂ പ്ലേയേഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആർ ആസ് സ്കിൽഫുൾ ആസ് സച്ചിൻ രണ്ടാമത്തത് വെരി ഫ്യൂ ഡാൻസേഴ്സ് ആർ ആസ് ഗ്രേസ്ഫുൾ ആസ് സീമ മൂന്നാമത്തെ സെന്റൻസ് നോ സ്റ്റുഡൻറ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് ഈസ് ആസ് ബ്രൈറ്റ് ആസ് ആകാശ് നാലാമത്തെ സെന്റൻസ് No singer in the band is as good as Sariga. Anjamadu, Rahul is as tall as his cousin. Eramadu, his son is not as well behaved as his daughter. Apo, you have to say that there are 6 sentences. This is all the time. 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 First, you have to say that ഇവിടെ വെരി ഫ്യൂ പ്ലേയേഴ്സ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെരി ഫ്യൂ പ്ലേയേഴ്സ് രണ്ട് സെന്റൻസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് വെരി ഫ്യൂ പ്ലേയേഴ്സ് അതുപോലെ ആസ് സ്കിൽഫുൾ ആസ് അതുപോലെ ഇപ്പുറത്തും ആസ് ഗ്രേസ്ഫുൾ ആസ് അപ്പൊ വെരി ഫ്യൂ പ്ലേയേഴ്സ് ആസ് സ്കിൽഫുൾ ആസ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് സെന്റൻസ് നോക്കിയേ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് നോ സ്റ്റുഡൻറ് അല്ലെങ്കിൽ നോ സിംഗർ നോ സ്റ്റുഡൻറ് നോ സിംഗർ ഇവിടെയും അതുപോലെ ആസ് ബ്രൈറ്റ് ആസ് ആസ് ഗുഡ് ആസ് അടുത്ത സെന്റൻസ് നോക്കിയേ രാഹുൽ ഈസ് ആസ് ടോൾ ആസ് ഇവിടെ ഹിസ് സൺ ഈസ് നോട്ട് ആസ് വെൽ ബിഹേവ്ഡ് ആസ് എല്ലാത്തിലും ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ സെന്റൻസിലും ആസ് ആസ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആസ് 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 ഇപ്പുറത്ത് ഒരു അജക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഇപ്പുറത്ത് വീണ്ടും ഒരു ആസ് അപ്പോ ആസ് രണ്ട് ആസിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അജക്റ്റീവ് പിന്നെ ഈ രണ്ട് സെന്റൻസിനുള്ള പ്രത്യേകത ഇതിന് വെരി ഫ്യൂ പ്രയാസം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നോ സ്റ്റുഡൻറ് അല്ലെങ്കിൽ നോ സിംഗർ എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിന് പകരമായിട്ട് നോ അതർ എന്ന് വരാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സെന്റൻസുകളെല്ലാം പോസിറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ് അതായത് പോസിറ്റീവ് സെന്റൻസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള വാക്കുകളാണ് വെരി ഫ്യൂ no other, no, as, as, അല്ലെങ്കിൽ so, as. ഇവിടെ രാഹുൽ ഈസ് ആസ് ടോൾ ആസ് ഹിസ് കസിൻ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ രാഹുൽ ഈസ് നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് സോ ടോൾ ആസ് ഹിസ് കസിൻ അങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് ഇപ്പൊ നെഗറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ആസ് ആസിന് പകരം ഇവിടെ സോ ആസ് ആയിരിക്കും അപ്പോ ഇത് ഈ ഒരു വേർഡ്സുകളാണ് അതായത് വെരി ഫ്യൂ നോ അതർ നോ ആസ് ആസ് സോ ആസ് ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു നാല് അഞ്ച് വാക്കുകളാണ് പോസിറ്റീവ് സെന്റൻസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വാക്കുകൾ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഈ ഒരു വാക്കുകൾ ഒരു സെന്റൻസിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി അതൊരു പോസിറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആയിരിക്കും അതായത് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി സെന്റൻസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് സച്ചിൻ ഈസ് More skillful than most players in India. 
Seema is more graceful than most dancers. Trandum is cleaner than most cities in India. Akash is brighter than all the students in the class. Sarika is better than all other singers in the band. Rahul is greater than any other batsman in in the world. Apo idu nagath namukku nokkumbo common aayittu kaanan pattunnathu than enna vaakkana. നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് സെന്റൻസിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ആസ് ആസ് എന്നുള്ള വാക്കാണ് കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടത് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന വേർഡാണ് ദാൻ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ദാൻ ഈ സെന്റൻസിലുണ്ട് ഇതിലുണ്ട് എല്ലാ സെന്റൻസിലും ദാൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് ദാൻ മോസ്റ്റ് എന്ന് ഒരു സെന്റൻസിൽ വരുന്നു ദാൻ മോസ്റ്റ് കണ്ടോ ദാൻ മോസ്റ്റ് പിന്നെ വരുന്നത് ദാൻ ആൾ വരുന്നുണ്ട് ദാൻ ആൾ ദാൻ ആൾ പിന്നെ വരുന്നത് ദാൻ എനി വരുന്നുണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഈ സെന്റൻസുകളെല്ലാം തന്നെ കമ്പാരിറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ് ദാൻ മോസ്റ്റ് ദാൻ ഓൾ ദാൻ എനി ഇങ്ങനെ വരുന്ന സെന്റൻസുകളെല്ലാം കമ്പാരിറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ് അതിന്റെ അജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആണ് മോർ സ്കിൽഫുൾ മോർ ഗ്രേസ്ഫുൾ ക്ലീനർ ബ്രൈറ്റർ ബെറ്റർ ഗ്രേറ്റർ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കമ്പാരിറ്റീവ് ഫോമിലെ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിലെ അഡ്ജറ്റീവും പിന്നെ ദാനും കൂടെ ചേർന്ന് വന്നിട്ടാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഫോം വരുന്നത് അപ്പൊ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിലുള്ള സെന്റൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള വാക്കുകളാണ് ദാൻ മോസ്റ്റ് ദാൻ ഓൾ ദാൻ എനി ഈ ചില സമയത്ത് ഇപ്പൊ പി എസ് സിക്ക് ഈ ചോദിക്കുമ്പോ ഈ അതർ കൂടെ കയറി വരും ദാൻ മോസ്റ്റ് അതർ സിറ്റി ദാൻ ഓൾ അതർ ഇങ്ങനെ വരും ഈ ദാൻ മോസ്റ്റ് പ്ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറയത്തില്ലേ ദാൻ മോസ്റ്റ് പ്ലെയേഴ്സിന്റെ കൂടെ ഈ മോസ്റ്റിന് ശേഷം ഈ അത കൂടെ ഇടുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഇടുന്നത് ഉണ്ട് ഇട്ടാലും തെറ്റൊന്നുമല്ല ഇട്ടില്ലെങ്കിലും തെറ്റില്ല ഓക്കെ പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് മോസ്റ്റ് അതർ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ഇട്ടാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇട്ടില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ ഈ ദാൻ വരുന്നതാണ് എന്താ കമ്പാരിറ്റീവ് സെന്റൻസിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള വേർഡ്സുകൾ അതായത് കമ്പാരിറ്റീവ് ഫോമിൽ നമ്മൾ ദാൻ ആണ് പഠിച്ചത് അല്ലെ ദാൻ ആണ് പഠിച്ചത് ദാൻ ആണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഫോമിൽ വരുന്നത് എന്നാണ് പഠിച്ചത് പക്ഷേ അവിടെ ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് ഉണ്ട് അതായത് അഡ്ജറ്റീവ്സ് എൻഡിങ് ഇൻ ഓർ അതായത് ഒ ആർ എന്നതിൽ അവസാനിക്കുന്ന അഡ്ജറ്റീവ്സ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ ദാന് പകരം ടു ആണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദാന് പകരം ടു ആണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിൾ മിസ്റ്റർ ശർമ്മ ഈസ് ജൂനിയർ ടു മിസ്റ്റർ മിശ്ര കണ്ടോ ഇവിടെ ജൂനിയർ ദാൻ്റെ പകരം ടു ആണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടെയാണ് ഇത് ഇതായിരിക്കും ചോദിക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാൻസ് ഈ ദാൻ്റെ പകരം ടു ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ച കാര്യം ഒ ആർ ആണ് പഠിച്ചത് ഒ ആർ അതായത് ഒ ആറിൽ അവസാനിക്കുന്ന വേർഡ്സുകൾക്ക് ടുവിന് ദാൻ്റെ പകരം ടു ചേർക്കുന്നു എന്ന് പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഇനി വേറെ കേസും കൂടെ ഉണ്ട് പ്രിഫർ ഇ ആറിലാണ് പ്രിഫർ അവസാനിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതും ടൂവിൽ തന്നെയാണ് ഇൻസ് ടു തന്നെയാണ് ഇവിടെയും എൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദാന് പകരമായിട്ട് വി യൂസ് ടു വിത്ത് ദ വേർ പ്രിഫർ ഓൾസോ അതായത് പ്രിഫർ എന്ന വേബിനോടൊപ്പം അത് ഇ ആറിലാണ് അത് അവസാനിക്കുന്നത് അതിനോടൊപ്പം ദാനിന് പകരം ടു ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കുക ദിസ് ജുവലറി ഈസ് എ സുപ്പീരിയർ ടു ദാറ്റ് വൺ അപ്പൊ സുപ്പീരിയർ ഒ ആറാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടു ആണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദെൻ പീറ്റർ ഈസ് എ ജൂനിയർ ടു മീ ഇൻ സർവീസ് അപ്പോ ഒ ആറാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടു ആണ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മേരി ഈസ് സീനിയർ ടു മീ ബൈ സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ഒ ആർ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദാനിന് പകരം ഇതൊക്കെ ദാനിന് പകരം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സാധാരണ അപ്പൊ ഈ ടു വന്നാലും ദാൻ വന്നാലും അത് കമ്പാരിറ്റീവ് ഫോം ആണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് ഓർത്തുള്ളു ഇനി നമുക്ക് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി എങ്ങനെയാണ് ആ സെന്റൻസുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ സെന്റൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സച്ചിൻ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് പ്
Akash is the brightest student in the class. Sarika is the best singer in the band. Now, we have to say that it is common. What is it? It is a superlative word. It is a superlative word. ஏதானுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்
ഇനി ഇതിനെ തന്നെ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിലോട്ട് മാറ്റണം അപ്പം അതെങ്ങനെ നോക്കാം അപ്പോൾ വെരി ഫ്യൂ എന്ന വാക്ക് സെൻറ്റൻസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി എഴുതാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ വൺ ഓഫ് ദ എന്ന് ചേർക്കണം വൺ ഓഫ് ദ ചേർത്താണ് സെൻറ്റൻസ് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിലോട്ട് മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റായിട്ടും ഒബ്ജക്റ്റ് സബ്ജക്റ്റായിട്ടും മാറും അത് ഓർത്തിരിക്കുക സോ നേരത്തെ എഴുതിയത് പോലെ തന്നെ ആണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് കൊൽക്കട്ട കൊൽക്കട്ട ഓക്സിലറി വർ ഈസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വൺ ഓഫ് ദ ഇത് ചേർക്കുക സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഫോമിൻ്റെ ഫോമിലാണ് വൺ ഓഫ് ദ എന്ന് ചേർക്കുക ഓക്കെ ഇത് കൊൽക്കട്ട ഈസ് വൺ ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദ ഈ ദ വന്നതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക അജിറ്റീവ് എഴുതുക വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് മോർ ഡെൻസിറ്റി എന്നുള്ളത് അതായത് മോർ മോർ ഡെൻസ്ലി പോപ്പുലേറ്റഡ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ മോസ്റ്റ് ആയിട്ട് മോർ മോസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഡെൻസ്ലി മോർ ഡെൻസ്ലി പോപ്പുലേറ്റഡ് സിറ്റീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല എഴുതിയാലും സാരമില്ല അപ്പോൾ കൊൽക്കട്ട ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഡെൻസ്ലി പോപ്പുലേറ്റഡ് സിറ്റീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ സെക്കൻഡ് എക്സസൈസ് വെരി ഫ്യൂ പീപ്പിൾ ആർ ആസ് ഹെൽപ്ഫുൾ ആസ് മോഹൻ അപ്പോൾ സെൻറ്റൻസ് റിയലൈസ് ചെയ്യുക ഏതാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക വെരി ഫ്യൂ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ആസും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ആസും വന്നിട്ടുണ്ട് ആസ് ഹെൽപ്ഫുൾ ആസ് സോ വെരി ഫ്യൂ ആസും വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയത് പോലെ കമ്പാരിറ്റീവിലോട്ട് ആക്കാൻ ദാൻ മോസ്റ്റ് ചേർത്താണ് എഴുതുന്നത് ദാൻ മോസ്റ്റ് ചേർത്ത് കമ്പാരിറ്റീവ് നമുക്ക് നോക്കാം വെരി ഫ്യൂ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് മോഹനാണ് സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് പീപ്പിൾ വെരി ഫ്യൂ പീപ്പിൾ അപ്പോൾ അത് സബ്ജക്റ്റ് ഇത് ഓബ്ജക്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഓബ്ജക്റ്റിനെയാണ് ആദ്യം സബ്ജക്റ്റ് ആക്കേണ്ടത് ഓബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മോഹൻ ഓക്സിലറി വർപ്പ് കൊടുക്കുക ഈ ആറ് എന്നുള്ളത് സിംഗുലർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈസ് പിന്നെ നോക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് കമ്പാരിറ്റീവിൻ്റെ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫോം ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് ഇതായിട്ട് കിടക്കുന്നത് അഡ്ജക്റ്റീവ് അപ്പോൾ ഹെൽപ്പിൻ്റെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളിൻ്റെ കമ്പാരിറ്റീവ് ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോർ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ മോർ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിവിടെ ചേർക്കുന്നത് ദാൻ മോസ്റ്റ് ആണ് ദാൻ മോസ്റ്റ് കമ്പാരിറ്റീവിൻ്റെ റൂൾ ദാൻ മോസ്റ്റ് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ അതർ എഴുതാം ഏതിലേലും കുഴപ്പമില്ല പീപ്പ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കമ്പാരിറ്റീവ് ഫോം അപ്പോൾ മോഹൻ ഈസ് മോർ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ദാൻ മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ഇതിൻ്റെ കമ്പാരിറ്റീവ് ഫോമായി ഇനി ഇത് കമ്പാരിറ്റീവ് ഫോമാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇനി ഇതിൻ്റെ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഫോം അതാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ വെരി ഫ്യൂ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൂപ്പർലേറ്റീവ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഓഫ് ദ ആണ് ചേർക്കേണ്ടത് വൺ ഓഫ് ദ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം മോഹൻ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നുണ്ട് മോഹൻ ഓക്സിലറി വെർബ് ഈസ് അടുത്ത് എന്താ ചേർക്കേണ്ടത് സൂപ്പർലേറ്റീവിൻ്റെ ഫോമാണ് സ്ട്രക്ചറാണ് വൺ ഓഫ് ദ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മോറിൻ്റെ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഫോം മോസ്റ്റ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മോസ്റ്റ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ പീപ്പിൾ ഇതേതാണ് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഫോം അപ്പോൾ സകമ്പാരിറ്റീവ് ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോഹൻ ഈസ് മോർ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ദാൻ മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോഹൻ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ പീപ്പിൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഫോം അടുത്ത് എക്സസൈസ് നമ്പർ ത്രീ നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് ഏത് ഓബ്ജക്റ്റ് ഏത് എന്ന് ആദ്യം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ
അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സബ്ജെക്റ്റ് മല്ലികയും ഓബ്ജെക്റ്റ് ഹർക്കാസൻ സുധയുമാണ് നമുക്കറിയാം ഓബ്ജെക്റ്റ് ആദ്യം സബ്ജെക്റ്റായി മാറും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹർക്കാസൻ സുധ എഴുതേണ്ടത് ഹർ കാസിൻ സുധ ദെൻ ഓക്സിലറി വെർ ഈസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കിയാനുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ദാൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് ഇൻസോട്ടെ നോക്കിയ നോട്ട് ആസ് ആസ് അതാണ് നമ്മളിവിടെ ചേർക്കേണ്ടത് ഈസ് നോട്ട് ആസ് ഈ ആസിൻ ഈ ആസ് ആസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് വരും കേട്ടോ അത് മറന്നു പോകരുത് നോട്ട് ആസ് യങ് യങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഫോം ആണ് യങ് യങ് യങ്ങസ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് യങ് ആസ് മല്ലിക ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഫോം ഹർ കസിൻ സുധ ഈസ് നോട്ട് ആസ് യങ് ആസ് മല്ലിക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഫോം ആണെങ്കിലോ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഫോം ഇല്ല എന്നറിയാം അല്ലേ ഇതിൻ നോ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ആണ് രണ്ട് ആൾക്കാർ തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ആണ് അങ്ങനെ രണ്ട് ആൾക്കാർ തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ വരുമ്പോൾ അതിന് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഫോം ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതിന് സൂപ്പർലേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോ സൂപ്പർലേറ്റീവ് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഫോം ഇല്ല അതിന് നെക്സ്റ്റ് എക്സസൈസ് മെർക്കുഴി ഈസ് മോർ ഡെൻസ് ദാൻ വാട്ടർ ഇതാണ് അടുത്ത എക്സസൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെൻറ്റൻസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോസസ്സ് നോക്കുമ്പോൾ ദാൻ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ദാൻ വരുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് താഴെ ഇങ്ങറ്റ ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഫോം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നോട്ട് ആസ് ആസ് ആണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സബ്ജെക്റ്റ് മെർക്കുഴി ഓബ്ജെക്റ്റ് വാട്ടർ വാട്ടറിനെ എടുത്ത് സബ്ജെക്റ്റ് ആക്കുന്നു വാട്ടർ ഓക്സിലറി വെർ ഈസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് നോട്ട് ആസ് ആസ് ആണ് not as dense more dense alla more dense nu rayum comparative form aanu positive form nu rayum dense dense as mercury so water is not as dense as mercury idambo positive form ഇതിന് സൂപ്പർലേറ്റീവ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഫോമായി ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഫോമാണ് അപ്പോൾ ഇനി മൂന്ന് ഫോംസ് ഉണ്ടല്ലേ ഇനി സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഫോം സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഫോം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നോ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ആണ് വരുന്നത് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഇല്ല കാരണം രണ്ട് വസ്തുക്കൾ തമ്മിലാണ് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടെണ്ണമാണ് കമ്പാരിസൺ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഫോം ഇല്ല മോർ ദൻ ടു ആണെങ്കിൽ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഫോം വരത്തുള്ളൂ കമ്പാരിസൺ മോർ ദൻ ടു രണ്ട് രണ്ട് ഇതിൽ കൂടുതലുള്ള കമ്പാരിസണിലാണ് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഫോം വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എക്സസൈസ് നോ അതർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഈസ് ആസ് ടാളേഴ്സ് ദ ബോർജ് ഖലീഫ ഇൻ ദുബായ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ സെൻറ്റൻസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം നോ അതർ വന്നിട്ടുണ്ട് ആസും ആസും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോ അതർ ആസ് ആസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫോമില നോക്കുക നോ അതർ ഇവിടെ നോ അതർ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നോ അതർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും എടുക്കേണ്ടത് ദാൻ ആൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഫോമുല ദാൻ ആൾ അപ്പം എൻ്റെ കമ്പാരിറ്റീവ് ഫോമാണ് നോക്കേണ്ടത് ദാൻ ആൾ വെച്ചിട്ട് കമ്പാരിറ്റീവ് എഴുതാം എഴുതി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സബ്ജെക്റ്റ് ഓബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഓബ്ജെക്റ്റ് സബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഓബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോർജ് ഖലീഫയാണ് ദ ഇൻ ദുബായ് അടുത്ത് ഓക്സിലറി വർ ഈസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അജക്റ്റീവ് ഫോം ആണ് എന്താണ് ഇവിടെ ടോൾ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈസ് ടോള ടോളർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ദാൻ ഓൾ ദാൻ ഓൾ വേണമെങ്കിൽ അതർ ചേർക്കാം വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട ഓൾ ഈ അതർ വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ ബാക്കി ഭാഗമാണ് ഇനി എഴുതേണ്ടത് സ്ട്രക്ചർ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ 
comparative form varunathu ini idinde superlative form nokka superlative form appo subject the burj khalifa in dubai adutha auxiliary verb is appo idinathu e no other inde ee sentence inde e no other inde superlative form aanu ippurthu rule lo nokkendathu no other inde superlative form varumbo the plus superlative aanu varunathu no other idinde superlative form kanda idu positive form aanu ithre idu ithre comparative form idu ithre superlative form no other inde nere kadakkuna superlative form nokkumbo the plus super aanu superlative aanu varunathu okay appo idinathini adu anichirukkana burj khalifa in dubai is the world's tallest artificial structure ഇതാണ് എൻ്റെ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഫോം ബോജ് ഖലീഫ ഇൻ ദുബായ് ഈസ് ദ വേൾഡ്സ് ടോളസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ വാരണാസി ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് സിറ്റീസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ സെൻറ്റൻസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം വൺ ഓഫ് ദേ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് വൺ ഓഫ് ദേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ഇവിടെയാണ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഫോം ആണ് വൺ ഓഫ് ദ റൂളിൽ നോക്കുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഫസ്റ്റിൽ ലാസ്റ്റ് ഫോം വൺ ഓഫ് ദ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കമ്പാരിറ്റീവ് ഫോമും ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഫോമാണ് നമുക്കിവിടെ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ നോക്കാം കമ്പാരിറ്റീവ് ഫോം എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നതെന്ന് ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇതിനകത്ത് വേറെ ഇതില്ല അപ്പോൾ വാരണാസി വാരണാസി is then എന്ത് വരും ഓൾഡർ അല്ലേ ഓൾഡർ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ദാൻ മോസ്റ്റ് ദാൻ മോസ്റ്റ് അത് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കണ്ട സിറ്റീസ് in the world then and the comparative form ini adutha and superlative form aanu nokkende superlative form no, sorry positive form aanu nokkende positive form nokkumbo idinde nere nokkumbo ipporthu kandu very few aanu kadakkunathu appo idaanu thodakka very few cities cities in the world are adutha enginiyana very few ilu varumbo as as um kuda cherukkana nerthu njan parnillo are as the old inde positive form old as varanasi ഇത് പോസിറ്റീവ് ഫോം അപ്പോൾ റൂൾസ് ഇതുപോലെ നോക്കി പഠിച്ച് വെച്ചേക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എക്സസൈസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ അല്ലാതെ ഇട്ടേക്കാം എക്സാം ടൈമിൽ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാതെ പഠിച്ചാലേ എഴുതാൻ പറ്റൂ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി എഴുതേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെയാണ് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കമ്പാരിസൺ ഡിഗ്രീസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സോ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഇവിടെ തീരുന്നു താങ്ക് യു